So, paano ba mag-budget? Tingnan natin tong sample budget ng isang family of three. Si husband kumikita ng 40,000 a month, si wife 30,000 a month, at ang total income ng family ay 70,000 pesos per month. Ito ang sample expenses nila at ang total expenses per month is 50,000 pesos. So income minus expenses, ang natitira for savings is 20,000 pesos. Alam ko malaki tong budget na to para sa iba at sa iba naman lalo na yung mga high income earners, baka maliit pa to. Pero again, sample budget lang po ito. Pag alam mo na kung magkano ang kaya mong i-save every month, pwede mo nang palitan ang formula from income minus expenses equal savings to income minus savings equal expenses. So every time na makaka-receive kayo ng sweldo, iseset aside nyo na yung para sa savings sa kanyo pagkakasyahin yung natira para sa expenses. Bakit ba mahalaga ang pagbabudget? Dahil dito mo malalaman kung saan ka pwedeng mag-adjust o magtipid para kahit papano meron kang naiipon. Hindi yung lahat ng kinikita mo, ginagastos mo lang. Sabi nga sa Proverbs 21.20, The wise man saves for the future, but the foolish man spends whatever he gets. Paano natin i-allocate yung 20,000 na to para sa ating financial goals? Depende sa ating priorities, pwede nating i-allocate ng ganito yung 20,000 ng monthly savings. So, pwedeng emergency fund 5,000 per month. Para sa sinking funds, may 1,250 para sa car registration, PMS, tsaka insurance. 833 para sa Christmas and New Year fund. 1,667 para sa family outings. At dito naman sa protection fund, 300 for PhilHealth. 1,667 for HMO, 4,167 for health insurance, and 833 for life insurance. At sa investment fund naman, 2,000 for educational fund, 2,000 for retirement fund, 250 for dream house, and 33 pesos para sa travel. Kung titingnan naman natin yearly, ganito ang yearly fund allocation ng ating goals. So, 60,000 for emergency fund, 15,000 for car registration and PMS insurance, 10,000 para sa Christmas and New Year fund, 20,000 para sa family outings. Sa protection fund, 36 para sa PhilHealth, 20,000 para sa HMO, health insurance, 50,000 for one year, life insurance naman, 10,000 pesos. Para sa educational fund, 24,000 ang masisave for the whole year. 24,000 then for retirement fund, 3,000 for dream house and travel fund 400 lang kasi limited na yung budget natin. At kung titingnan naman natin by category, sa savings fund 105,000 ang mapupunta rito, sa protection fund 83,600 at sa investment fund 51,400 pesos. Siguro yung iba magtatanong, bakit hindi na lang pagsamasamahin yung 20,000 pesos monthly savings sa iisang account tapos kukuha na lang pag may kailangang bayaran? Well, that's a good question. Actually, pwede naman. Kaya lang, it takes more discipline to do this. Kasi paano pag may nakita kang bagong gadget worth 50,000? Sumilip ka sa bank account mo, may 240,000 ka naman. So baka ang mangyari, kumuha ka na muna dito. O kaya naman, may nagkasakit sa family. Walang health insurance, inabot ng 10 days sa hospital at ang hospital bill, 200,000. Well, siguro okay lang kasi may 240,000 ka naman dito. Pero paano yung mga goals mo? Yung educational fund and retirement fund, back to zero ka na naman. At paano naman kung nagkaroon ng critical illness si breadwinner? Kasha ba ang 240,000 pampagamot? Magkano magpagamot ng stroke, ng cancer, ng diabetes sa ngayon? E paano kung tuluyan ng mawala si breadwinner? Paano yung pamilya niya? Paano yung mga pangarap nila? Di ba ang hirap? Hindi ka siya ang 240,000 sa iisang account, sa iisang basket lang. Kaya napaka-importante ng pagkakaroon ng protection fund dahil ito ang magiging safety net natin in case of uncertainties like disability, critical illness, or untimely death. And it boils down to this, budget wisely and allocate your savings properly. Huwag ilagay sa isang basket lang. Sabi nga nila, don't put all your eggs in one basket. Diversify. Yung iba, pag may extra money, gusto nila i-invest kagad. San ba ako pwedeng mag-invest? Mayroon akong 20,000 dito na nasa bangko, hindi ko mikita. San ko ba pwede tong i-invest? Tapos, pag may emergency or may na-hospital, kukunin din kahit lugi. 
Dito sa ating sample budget, 51,400 lang yung napunta sa investment. Mas malaki pa ang napunta sa protection fund kasi 83,600. Pero let's think of it this way. Pag na-diagnose ng critical illness si husband o si wife at covered ng health insurance, pwede siyang makatanggap ng lump sum amount na 1 million pesos o depende sa kinuha mong coverage. Magkano ba ang 50,000 per year? Kung panatag naman ang loob mo na pag may nagkasakit, nandyan ang insurance na sasalo sa'yo. Saan ba natin dapat ilagay ang savings natin? For your savings fund, pwede mong ilagay sa isang regular savings account na mababa lang ang interest per annum pero pwede na, easily accessible. Pwede rin sa digital banks na 2 to 4% interest per annum, pwede rin sa co-op na 1 to 2% interest per annum, pwede rin sa savings account with insurance like BPI Save Up na pwede kang magkaroon ng times 3 or times 5 na coverage based don sa ADB mo or average daily balance. Ang importante nating i-consider dito is yung ating savings fund dapat easily accessible na hindi naman nasa bahay lang or nasa ilalim lang ng kama natin kasi baka ngat-ngatin lang yan ng daga o baka manakaw. So ilagay natin sa isang safe place or sa isang bank account na pwede natin kunin anytime. Wag na wag nating ilalagay ang ating savings fund sa investment dahil paano pag kailangan mo, paano pag mayroong emergency, baka mahirapan kang i-withdraw to o baka naman kahit lugi, i-withdraw mo pa din dahil wala kang ibang choice. For your protection fund naman, para sa PhilHealth, kailangan mong magbayad ng contribution sa PhilHealth para makapag-avail ng benefits. Kapag employed ka, kinakaltas na yan sa sweldo. Pero kapag ka-individually paying member o voluntary member, kailangan mong magbayad sa PhilHealth voluntarily. Para naman sa health card, kailangan mong kumuha ng health card sa isang HMO company kung ikaw ay self-employed, business owner, or sa bahay ka nag-work. Pero kung ikaw ay employed, provided na to ng employer mo. Pero kung gusto mo pang dagdagan ng coverage mo, you can always get an additional coverage sa HMO companies. Yung health and life insurance naman, pwede kang mag-inquire sa mga insurance companies. Meron din mga insurance companies na nag offer na ngayon ng HMO with health insurance and life insurance in one. For your investment fund naman, napakaraming options para mag-invest. Pwede kang mag-invest sa mutual funds, UITF, sa co-op, may nakita akong preferred share sa co-op na 7% ang interest per annum at guaranteed non-taxable pa. So, hanap kayo ng mga co-op sa areas nyo, baka may mahanap din kayo. And, kung medyo mataas ang risk appetite mo, medyo aggressive ka in terms of investing, pwede kang mag-invest directly sa stock market na medyo mas mataas ang risk, pero mas mataas din ang potential returns. Sabihin na lang natin around 10% per annum. At hindi ka lang kumikita dito through capital appreciation o pagtaas ng value ng stock, kumikita ka din through dividends. Although, non-guaranteed po ito. Hindi po ito guaranteed. Kaya kailangan po nating aralin muna ang mga investment vehicles bago tayo mag-invest. If you need help with financial planning, you can email me at janice at tapinayinvestor.com Thank you for watching and God bless!